നമസ്കാരം കേരളത്തിലുടനീളം ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ പെയ്തത് തോരാമഴ ഇതോടെ പ്രളയ സാധ്യതയും സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമാവുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഡാമുകളും തുറക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ സംഘവും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അറബിക്കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപിനും തെക്കൻ കർണാടക തീരത്തിനും മധ്യ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും ചുഴലി കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ല എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വരെ കനത്ത മഴ ലഭിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി മലപ്പുറം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം അണക്കെട്ടുകളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് നല്ല മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് തുടർന്നാൽ ഇടുക്കി അടക്കമുള്ള ഡാമുകൾ ഉടൻ തന്നെ തുറക്കേണ്ടി വരും ഇത് കൊച്ചി അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാറും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കരുതലോടെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് സർക്കാർ നിസർഗ എന്ന് പേരിട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ചൊവ്വാഴ്ചയുടെ തന്നെ വടക്ക് ദിശയിൽ നീങ്ങി മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും ഗുജറാത്തിനും ഇടയിൽ കരതൊടും അറബിക്കടലിന്റെ താപനില മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി ആയതിനാൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന് തീവ്രത കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് കേരളത്തിനൊപ്പം ലക്ഷദ്വീപ് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ ലഭിക്കും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം നിസർഗ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ മഴ കുറയുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വരെ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം അധിക മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം സാധാരണഗതിയിൽ ഇക്കാലയളവിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ ദീർഘകാല ശരാശരി അറുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഇക്കുറി ശരാശരി മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ സാധാരണയോ അതിൽ കുറവോ മഴ ലഭിക്കും ഇതാണ് കേരളത്തെ ഭീതിയിലാക്കുന്നത് മഴ തുടർന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകും അതിപ്രളയത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമോ എന്ന ഭയം ശക്തമാണ് ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അറുപത് ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ എൺപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പത്തൊൻപത് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് നാല് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കും സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഥാക്രമം ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനം കുറവ് തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് ജില്ലയ്ക്ക് പുറമെ ചൊവ്വാഴ്ച എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ നദീകരയിൽ താമസിക്കുന്നവർ കടലാക്രമണ സാധ്യതയുള്ള തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിരപ്പിള്ളിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു അതിരപ്പിള്ളി കണ്ണൻകുഴിയിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയത് കണ്ണൻകുഴിത്തോട് കവിഞ്ഞൊഴുകി സമീപത്തെ പറമ്പുകളിൽ വെള്ളം കയറുകയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് ശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് പുഴയിൽ വെള്ളം കുറവായതിനാൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോവുകയായിരുന്നു കണ്ണൻകുഴി ഭാഗത്ത് വനത്തിനകത്താണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയങ്ങളിലായും മലയുടെ വിള്ളൽ വീണ സ്ഥലങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളായി തീരാം എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇതും ഭീതി പടർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം മലയോര മേഖലകളിൽ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രളയങ്ങൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന ചെളിയും മണലും പുഴയുടെയും തോടുകളുടെയും ആഴം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ശേഷി കുറയുന്നത് മൂലം പുഴ കര കവിഞ്ഞൊഴുകി കരകളോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകുവാനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കുകയാണ് പെരുവണ്ണാമുഴിയിലും ഭീതി നിലനിൽക്കുകയാണ് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പെരുവണ്ണാമുഴി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് മീറ്ററായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ നാല് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഇത് ഇന്നലെ നൂറ്റി അറുപത് എം എം മഴയാണ് വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ലഭിച്ചത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി പെരുവണ്ണാമുഴി ഡാം കനാൽ ഷട്ടർ ഇന്നലെ രാവിലെ പൂർണ്ണമായും അടച്ചു